Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dona Boneca Crochê. E na aula de hoje, a gente vai fazer esse lindo macacão que eu chamei aí de macacão alta moda, conforme vocês devem ter visto aí na capinha do vídeo. Olha, gente, que lindo que é esse macacão. Tem essa base aqui, toda em pontos altos, que eu fiz em preto. E daí tem esse detalhe aqui muito bonito desse babado, bem aqui em cima no decote, feito com ponto V. E tem pontos V aqui também na parte flare dessa calça linda, maravilhosa. E a parte de trás, gente, é assim. Nós temos aqui os botões, deixa eu afastar aqui o cabelo dela, temos aqui botõezinhos, tá? Desse jeito aqui, tem os babadinhos aqui e... É desse jeito, tá bom, gente? E essa é uma peça que eu considero muito bonita aí. É um dos meus macacões favoritos. Faz tempo que eu tinha feito ele, mas só agora eu decidi gravar essa aula para vocês. Então, espero de coração que vocês gostem. Façam essa peça, porque olha, tá bem bonita. E a procura por macacão aí, gente, tá bem grande. Vocês que fazem para vender... Prestem minha atenção nisso. E se você está gostando aqui do canal, se você gosta de roupas de crochê para Barbie, já deixa o seu gostei e se inscreve se você não tiver inscrito ainda. E para fazer esse lindo macacão alta moda, <risos> eu vou utilizar a linha Cleia Mil da Círculo. Então, bora lá ver. O tex da Cleia Mil é 151 e a agulha de crochê... É a agulha de 1.25 milímetros. Eu escolhi essas duas cores que eu adoro, que eu acho que combinam bastante. Essa daqui para a base e essa para os detalhes, o babado do decote e a parte flare da calça. Vou mostrar para vocês aqui, caso vocês queiram fazer igual. A numeração dessa cor é 7148, nome craft. Tá bom? E essa cor aqui... Numeração 2770, azul clássico. Então, bora começar. Vamos começar pela cintura fazendo 32 correntinhas. Agora, vamos fazer três carreiras com 32 pontos altos cada uma. Então, segurando essas três correntinhas assim, como vocês estão vendo, a gente vai fazer mais três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos fazer o segundo ponto alto nessa terceira correntinha aqui que eu estou segurando. E já temos os primeiros dois pontos altos da primeira carreira, tá? Depois, nessa primeira carreira, é só continuar fazendo aqui um ponto alto... Para cada correntinha de base e depois fazer mais duas carreirinhas aí, ponto sobre ponto. Ficou assim e agora vamos virar para fazer uma carreira de aumentos. Vamos começar fazendo três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos contar. Um. Dois. Três, quatro pontos altos e vamos fazer um aumento. Seguimos um, dois, três, quatro pontos altos e mais um aumento. E a gente vai fazendo assim nessa carreira um aumento a cada quatro pontos altos. Até termos um total de 40 pontos altos no final. E depois a gente vai virar e vamos fazer mais duas carreiras com 40 pontos altos cada uma. Começando sempre com as três correntinhas para o primeiro ponto alto e fazendo ponto sobre ponto. Agora, vamos virar e fazer o decote com as cavas, tá bom, gente? Vai ser em ponto baixo agora, tá? Então, bora lá. Vamos já começar contando. Um, dois, 
três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze correntinhas. Daí, a gente pula um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. Entra no próximo e começa a contar novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E 12 pontos baixos. Daí, nesse lado de cá, a gente vai fazer o quê? 12 correntinhas, pula 7 pontos e faz 7 pontos baixos. Vamos para a segunda carreira. E já começamos contando. 1, 2, 3, 4... Cinco, seis pontos baixos. Vamos fazer agora dois pontos baixos fechados juntos, desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Vamos seguir contando. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Agora, vamos fazer mais dois pontos baixos fechados juntos. Assim, assim, e fecha, e seguimos contando. Um, dois, opa, soltar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez pontos baixos. E aqui, nesse lado de cá, a gente vai fazer dois pontos baixos fechados juntos, dez pontos baixos, dois pontos baixos fechados juntos e seis pontos baixos. E vamos para a terceira e última carreira em pontos baixos. E vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Vamos fazer dois pontos baixos fechados juntos, assim, assim, e fecha. Vamos contar. Um, dois, três... Quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos. Mais dois pontos baixos fechados juntos, assim, assim, e fecha, e seguimos contando. Um, dois, três, quatro... Cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E depois, nesse lado de cá, a gente vai fazer mais dois pontos baixos fechados juntos, oito pontos baixos, dois pontos baixos fechados juntos e seis pontos baixos. Aqui no finalzinho, gente, antes de fechar o último ponto baixo, o que, que eu vou fazer? 
Vou cortar a linha para trocar de cor. Então, vou afastar o marrom. Vou trazer para cá o azul. Bom, aqui eu vou dar aquele nozinho, tá? É desse jeito que eu faço, mas se você faz de outro jeito, não tem problema nenhum. O importante aqui é mudar a cor para que a gente possa fazer o babado em ponto V. Aí sim, depois que eu mudei a cor, vou fechar o meu pontinho, vou virar e aqui sim eu vou começar. Mas antes, o que é que eu vou fazer? Vou trazer esses fiozinhos para cá, para ir rematando por dentro do crochê. Deixa eu segurar aqui direitinho o fio. Então, bora lá, gente. O que é que a gente vai fazer aqui? Nesse primeiro pontinho aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas para o ponto alto. No próximo pontinho... Eu vou entrar e já vou fazer o primeiro ponto V. Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Aqui nós vamos fazer um ponto V em cada ponto de base. Então, já passamos para o próximo pontinho e vamos fazer mais um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Passamos para o próximo pontinho, vamos fazer mais um ponto V, e assim por diante, tá bom, gente? Desse jeitinho aqui. Aqui no final da carreira, depois de ter feito o último ponto V, nós vamos fazer um ponto alto. Assim como fizemos lá no início, vai ter um ponto alto aqui no final também. E essa primeira carreira ficou assim, completamente embabadada, tá? Para que depois, quando a gente fizer as próximas carreiras, o babado realmente apareça, tá bom? E agora, vou puxar aqui o meu fiozinho, nós vamos virar e vamos repetir essa carreira mais três vezes, totalizando quatro carreiras... Em ponto V para o babado. E aqui a gente vai fazer ponto V sobre ponto V. O pontinho alto sobre o pontinho alto, tanto do início como no final. E ponto V sobre ponto V. Tá? Nessa segunda carreira aqui, gente, vamos procurar prestar atenção na primeira carreira. Vamos abrindo assim um pouquinho pra gente ir fazendo. Por quê? Senão a gente pode pular... Algum desses pontos vez, já que eles estão um pouquinho juntos demais, né? Então, fazendo assim, a gente não pula e o trabalho não vai apresentar defeitos. Tá bom, gente? Eu vou terminar aqui e já volto para mostrar para vocês o resultado. E ficou assim, gente. Olha como ficou bonito esse babado. E olha essas cores, estou gostando muito. Aí, depois que terminar, é só cortar o fiozinho, tá? A frente vai ficar assim. Essa vai ser a frente da parte de cima do macacão, tá? E agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Vou pegar esse fiozinho aqui do começo, tá? Vou dar aqui o um nozinho com a minha linha marrom, novamente. Desse jeitinho aqui. Vou entrar aqui no primeiro pontinho, vou trazer a linha para frente, e esses fiozinhos aqui vamos rematar por dentro do crochê. Deixa eu achar aqui, pronto, achei, agora sim. Aqui nós vamos fazer uma carreirinha de pontos baixos para marcar a cintura, então a gente vai fazer 32 pontos baixos. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo, e é só continuar aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, já que aqui a gente tem 32 pontos. Agora, vamos virar e fazer uma carreirinha de aumentos para o quadril. Então, vamos começar com as três correntinhas para o ponto alto e vamos contar um... Dois, três pontos altos e vamos fazer um aumento. 
novamente, um, dois, três pontos altos, mais um aumento, e nessa carreira, a gente vai fazendo um aumento a cada três pontos altos, até termos um total de 42 pontos altos no final. E depois a gente vai virar e vamos fazer mais duas carreiras com 42 pontos altos cada uma. Começando sempre com as três correntinhas para o primeiro ponto alto e fazendo ponto sobre ponto. Ou seja, um ponto alto para cada ponto de base. Prontinho, agora vamos fechar o nosso macacão desse jeito aqui e ficou assim. Agora nós vamos fazer três carreiras com 42 pontos altos cada uma, só que fechadas. Então, como que a gente vai fazer essas carreiras? Três correntinhas para o primeiro ponto alto. E vamos fazendo ponto sobre ponto. Ou seja, um ponto alto para cada ponto de base. Ficou pronta essa parte. E agora, a gente vai fazer as pernas. Bom, aqui a gente tem um total de 42 pontos, então, cada perna vai ter 21. Então, vou soltar a semelhinha um pouquinho, tá? E a partir desse pontinho aqui que a gente soltou, a gente vai contar para cá 21 pontos. Então, bora lá, deixa eu me ajeitar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí, eu pego o vigésimo primeiro ponto, puxo um pouquinho assim, venho para cá, pego o fiozinho, puxo, vou lá no pontinho, tá aí, trago o fio para cá. Viro, e aqui, nesse lado, eu vou fazer a primeira perna. Então, eu vou fazer aqui um total de 21 pontos altos, ponto sobre ponto. Bora começar aqui. Três correntinhas para o primeiro ponto alto, e daí, é só continuar. Já tenho aqui os 21 pontos altos e no final eu vou fazer um aumento para que eu tenha um total de 22 pontos altos, tá bom? Então, agora sim eu posso fechar essa carreira e agora nós vamos repetir essa carreira mais 7 vezes, totalizando 8 carreiras com 22 pontos altos cada uma. E como que a gente vai fazer essas carreiras? Ponto sobre ponto. Sempre daquele mesmo jeitinho, tá? Deixa eu pegar aqui o foco. Meu Deus, foco sumiu. Quase. O foco voltou e a gente pode continuar. <risos> Bom, três correntinhas para o primeiro ponto alto, como sempre, e ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui todas essas carreiras. E depois eu volto para a gente fazer a parte flare da calça. Fiz aqui as oito carreiras em pontos altos e antes de fechar essa última aqui eu já troquei a linha para o azul, que é a cor que eu vou fazer a parte flare em ponto V. Agora sim eu posso fechar. Vou passar os fiozinhos para cá. E vou fazer aqui antes uma carreirinha com 22 pontos baixos, certo? Para a gente ter aí uma base para fazer os pontos V. Já 
Já tô aqui no finalzinho, vou fechar. E nesse pontinho mesmo, eu já vou fazer o primeiro ponto V com uma, duas, três, quatro correntinhas e um ponto alto. Vou pular o pontinho ao lado e no próximo, vou fazer mais um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou pular um pontinho e no próximo faço mais um ponto V. E nessa carreira a gente vai sempre pulando um pontinho entre os pontos V. Tô aqui no último pontinho V, vou fechar essa carreira. E, gente, nós temos aqui um total de 10 pontos V nessa carreirinha, tá bom? Agora, a gente vai repetir essa carreira mais duas vezes, totalizando três carreiras com 10 pontos V cada uma. E como que a gente vai fazer essas próximas duas carreiras? Vamos entrar no primeiro ponto V com o um ponto baixíssimo e repetir tudo de novo, fazendo ponto V sobre ponto V. Então, uma, duas, três, quatro correntinhas... E mais um ponto alto para o primeiro ponto V. E os próximos pontos V são uma, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Opa, quase que não quis sair. Opa, 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 meu Deus do céu. Mas vai sair. Vou terminar aqui e volto com vocês. E ficou assim. Agora, a gente vai para a quarta carreira, então, bora prestar atenção. A gente vai fazer aqui na quarta carreira... Um ponto V... Dois pontos V... Três pontos V... Quatro pontos V, cinco pontos V, e depois, entre esses dois pontos V da carreira de baixo, vamos fazer um aumento com um ponto alto, e depois, mais cinco pontos V, um ponto alto, e fecha a carreira. A carreira ficou assim, gente, tem aqui os cinco pontinhos V. O ponto alto de aumento, depois mais cinco pontinhos V e o ponto alto de aumento no final. Na próxima carreira, a gente vai fazer cinco pontos V, onde tem esse ponto baixo, esse ponto alto da carreira de baixo, a gente vai fazer dois pontos altos. E depois, mais cinco pontos V e dois pontos altos e fecha a carreira. A próxima carreira, vou fazer cinco pontos V, onde tem os dois pontos altos da carreira de baixo, eu vou fazer um ponto V a mais, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E depois, vou completar essa carreira com mais seis pontos V, os cinco normais e o de aumento. Mostrar aqui rapidinho para vocês verem como que tá ficando com os aumentos. Então, começou aqui, veio vindo. Aí tem esses aumentinhos aqui que a gente fez. Um ponto alto, dois pontos altos, um ponto V. Depois a gente vem vindo para o final da carreira. E novamente um ponto alto, dois pontos altos e um ponto V. Agora vamos continuar. Na sétima carreira eu vou fazer seis pontos V. E depois, entre esses dois pontos V da carreira de baixo, eu vou fazer um aumento com um ponto alto. E depois, mais seis pontos V, mais um ponto alto e fecha a carreira. Próxima carreira, seis pontos V. Onde tem o ponto alto da carreira de baixo, vou fazer dois pontos altos. E depois, mais seis pontos V. Dois pontos altos e fecha a carreira. Próxima carreira, seis pontos V. E quando chegar aqui, 
onde tem os dois pontos altos, eu vou fazer um ponto V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E depois eu faço mais sete pontos Vs para completar, ou seja, seis, ponto, seis pontos Vs e o ponto V de aumento. Vamos ver como que está ficando a nossa perna. Temos aqui os primeiros aumentos e aqui do lado os segundos aumentos. Depois a gente vai lá para o final da carreira. Tem aqui esses aumentos e depois esses aumentos aqui que a gente fez agora. E vamos para a décima carreira. Fiz aqui sete pontos Vs e depois entre esses pontos Vs da carreira de baixo eu vou fazer um ponto alto e depois mais sete pontos Vs, um ponto alto e fecha a carreira. Próxima carreira, sete pontos Vs e depois vocês já sabem onde tem aqui o ponto alto da carreira de baixo, eu vou fazer dois pontos altos. E depois mais sete pontos Vs, dois pontos altos e fecha a carreira. Próxima carreira, sete pontos Vs e onde tem os dois pontos altos, eu vou fazer mais um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E depois eu completo essa carreira com mais oito pontos Vs, ou seja, sete pontos Vs e o ponto V de aumento no final. Nós temos aqui nessa parte flare um total de 12 carreiras, tá? Com aumentos. E agora, para terminar, a gente vai fazer um acabamento com pontos baixos, ponto sobre ponto. Deixa eu tentar pegar o foco aqui para vocês. Meu Deus, hoje tá difícil de pegar o foco. Consegui, meu pai eterno. Então, bora lá. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E vamos fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Tá bom, gente? Desse jeito que eu tô fazendo aqui. E daí, essa perna já vai estar pronta. E a perna ficou assim, gente. Ficou muito bonita. Essa parte flerta tá maravilhosa. Vejam só. Nosso macacão tá quase pronto. E, gente, para fazer a segunda perna, como que a gente vai fazer? Estamos aqui na parte de trás, tá bom? Essa parte aqui. Daí, a gente vai escolher um pontinho aqui, esteja bem próximo aqui do cantinho, pode ser esse daqui. Daí, a gente coloca a linha, tá certo? E faz tudo que nós fizemos aqui, igualzinho. Mas, antes de fazer a próxima perna, que eu vou fazer e depois eu vou mostrar para vocês... A gente já vai aproveitar e fazer o acabamento aqui da parte de trás. Gente, eu coloquei a linha bem aqui em cima, tá? Então, bora começar. Nesse lado aqui, a gente vai fazer com pontos médios. Então, vou começar fazendo duas correntinhas para o primeiro ponto médio e mais um ponto médio. Então, teremos dois pontos médios aqui nessa parte de cima. Daí, agora, a gente vai entrar nos pontos altos laterais e dentro de cada um a gente vai fazer dois pontos médios. Desse jeito aqui. Daí, passa para o próximo ponto alto, faz dois pontos médios. Próximo ponto alto, faz dois pontos médios até chegar lá na cintura. Aqui na cintura, onde tem essa carreirinha de pontos baixos, eu vou fazer um ponto médio. E daí, a gente vem para essa parte aqui, da parte de baixo do macacão. Então, vou entrar nesse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto médio e um ponto baixo. Já nesse outro ponto alto aqui, eu vou fazer dois pontos baixos e nesse daqui também. Aqui no meio... Bem no meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo para passar para esse lado de cá. Aqui embaixo, a gente vai fazer o seguinte. Nesse primeiro ponto alto, dois pontos baixos. Nesse outro ponto alto aqui, mais dois pontos baixos. E nesse daqui também. Chegou aqui na cintura, nessa carreira de pontos baixos, vou fazer um pontinho baixo... 
E agora vamos fazer alças para passar os botões. Vou fazer a primeira alça com três correntinhas. Pulo esse ponto alto, entro no próximo e faço dois pontos baixos. No próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, entro no próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Vou passar para o próximo ponto alto, vou fazer dois pontos baixos e três correntinhas para a terceira e última alcinha. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho de linha, tá quase querendo embolar, pai do céu. Daí, eu pulo esse ponto alto, venho aqui para cima, para essa parte aqui, de pontos baixos, e faço aqui um e dois pontos baixos, e essa parte tá pronta, tá perfeita. Depois, a gente vai colocar os botões, vou colocar aqui com vocês, tá? E agora, eu vou fazer a perna, e já já eu volto para mostrar como vai ficar legal esse macacão. Coloquei aqui três botõezinhos de 8 milímetros cada um, tá? Na altura das alcinhas. Então, bora fechar aqui. Primeira alcinha. Fechou. Alcinha do meio. E a terceira alcinha, que tá bem aqui em cima. E ficou assim, gente. Agora, vamos baixar aqui. Pra gente ver como que ficou esse macacão. Vou ajeitar aqui com vocês. Gente, olha que lindo. É assim que ele fica. Olha que coisa mais linda, gente, essa peça. Eu considero essa peça uma peça bem elegante. Por isso, eu coloquei até aí na capinha alta moda. Porque tô... eu gostei muito dessa peça, gente, quando eu fiz... E faz muito tempo que eu fiz um, deixei aí e não tinha feito aula ainda. Daí, resolvi fazer a aula. E o que, é que vocês acharam? Aproveitem, contem aqui para mim nos comentários se vocês gostaram da aula, se vocês acharam fácil, e se vocês gostaram dessas cores e quais as cores vocês vão usar para fazer o de vocês. E é isso por hoje, espero de coração que vocês tenham gostado de mais essa aula, de mais esse lindo macacão, uma peça muito bonita feita aí com linha fina, tá bom gente? Vocês repararam aqui que eu usei para a base cores neutras e para os detalhes cores fortes, cores coloridas, tá? Uma, uma ideia aí para vocês, uma dica, tá bom? Para que vocês possam fazer assim ou... Da forma que vocês quiserem, vocês podem fazer também a base colorida e os detalhes em cores neutras. Fica bem interessante também. Tá bom, gente? Então, é isso por hoje. Muito obrigada por vocês terem assistido a mais um vídeo aqui no canal. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.